Ja, hi Leute. Ähm, ich wollte heute mal wieder eine App vorstellen. Das habe ich ja schon länger nicht gemacht. Und diese App nennt sich Dark Nebula. Die war jetzt für einige Zeit kostenlos in App Store. Ich glaube, dieses Wochenende nur. Und kurz und einfach erklärt ist es eigentlich nur ein Labyrinthspiel, das den Bewegungssensor nutzt. Ich fange jetzt am besten einfach mal an. Ich setze mein Spiel fort. Was mir besonders gut an diesem Spiel gefällt, ist, dass es auch eine grafische, richtige, schöne Oberfläche hat, sozusagen. Also nicht, dass er einfach langweilig mit Holzballen so gestaltet ist. Es gibt da verschiedene Funktionen, wie zum Beispiel hier so ein Laufband. Jetzt bin ich runtergefallen. Jetzt habe ich nur noch ein Leben. Jetzt muss ich gegenlenken. Hier auch. Hier. Und diese, das Spiel ist halt nicht immer gleich aufgebaut. Also es gibt natürlich auch so eine Art verschiedene Welten und sowas. Hier gibt es Hindernisse auf der Bahn. Und diese kleinen Dinger, wenn man 100 davon gesammelt hat, gibt es ein Leben. Und hier ist noch ein großes Ding bringt ein sofort ein Leben. Und diese gelben Punkte, die sind zum Springen da. Die sind aber auch nicht überall, wie man sich vorstellen kann. Und man kann sich an solchen Punkten standardmäßig ein Schild oder Schutzschild oder sowas ähm, kann man aufsammeln und ja, man wird halt nicht sofort oder man stirbt halt nicht sofort, wenn man getroffen wurde. So, das war jetzt knapp. Hier okay, habe ich wieder ein Leben. Hier sind Kanonen, die würden. Jetzt habe ich zum Beispiel einen Schutzschild verloren. Zeigt mir, zeigt mir auch an, dass ich kein Schild mehr habe. Und jetzt bin ich zum Beispiel gestorben. Und da war jetzt gerade so ein Schild. Leider bin ich genau an dem Punkt sozusagen an, da wieder auferstanden. Deswegen habe ich jetzt nicht gesehen, wie ich es aufgesammelt habe. Jetzt habe ich mein Schild verloren. Hm. Das ist vielleicht zu vorwählig, aber... Naja, so ist eigentlich die ganze App. Wenn man einfach auf das, mitten im Spiel auf den Touchscreen tippt, sieht man ja, das Pausenmenü. Und dann erst wieder Spiel fortsetzen, Optionen, Neustartlevel oder Hauptmenü. Jetzt einfach mal in die Optionen. Hier kann man verschiedene Sachen einstellen, wie zum Beispiel das Kalibrieren. Also wenn man das jetzt lieber horizontal spielt, dann muss man es dementsprechend kalibrieren. Man kann die Soundeffekte ein- und ausschalten, Musik kann man ein- und ausschalten und Punkte übermitteln. Ähm, kann ich gleich mal abstellen, genau. Und ja, im Hauptmenü. findet man noch ja, zum Beispiel Führungstabelle oder das Intro und die Optionen die sind genau dasselben wie ähm, obwohl sie nicht ga ganz genau dasselben man kann es zum Beispiel auch noch mit Facebook verbinden das Spiel und man kann den Schwierigkeitsgrad hier einstellen und hier sieht man zum Beispiel beim Expertenmodus ist das Spiel halt viel schwerer und das Schutzschild ist deaktiviert und 
ja, mehr gibt es auch nicht einzustellen. Ich finde das ein relativ simples Spiel. Ist die zweite Version davon. Und ich würde es eigentlich jedem empfehlen. Und hier kann man sehen, Dark Nebula 2. Ähm, das ist jetzt noch kostenlos, also noch in diesem Wochenende. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr die Möglichkeit habt, ladet es euch. Es ist jetzt noch kostenlos. Ich glaube, morgen, Montag wird es dann wieder was kosten. Und ich empfehle es euch einfach. Ist wirklich gut zu spielen, macht auch Spaß und so. Naja. Das war es eigentlich schon. Wie immer danke fürs Zuschauen. Bitte werten, kommentieren und abonnieren.